ఒక మనిషి తను స్ఫోటస్థాయి ముప్పై కిలోమీటర్ల సార్ అవరవాయడంతో ప్రయాణించినప్పుడు తను గమ్యస్థానాన్ని ఆరు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేయలేదు నలభై కిలోమీటర్ల సార్ అవరవాయడంతో ప్రయాణించినప్పుడు ఐదు నిమిషాలు ముందుగా చేరాడు అయితే అతను ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అడిగాడు అతను ప్రయాణించిన దూరం ఇది ఒకటి వేగాల లబ్ధము బై వేగాల వేగము ఇంటూ కాలాల మొత్తము బై సృష్టి ఇక్కడ మనకి కాలాలు నిమిషాలు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే సృష్టి రాయాలి అవసరం ఇస్తే అవసరం లేదు మనకి వేగా థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ బై వేగాల భేదం ముప్పైకి నలభైకి డిఫరెన్స్ అది మొదట ఏమో ఆరు నిమిషాల ఆలస్యము తర్వాత ఐదు నిమిషాల ముందు అయ్యే కాబట్టి కాలాల యొక్క మొత్తం ఆరు ప్లస్ ఐదు పదకొండు బై ఆరు ముప్పై రెండు అరవై రెండు ఇరవైలు నలభై పది రెండు ఇరవై రెండు పదకొండులు ఇరవై రెండు అతను ప్రయాణించి మొత్తం దూరం ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలలో రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య ఎన్ని అని అడిగారు రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు పదకొండు పది పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి నలభై మూడు నలభై ఏడు యాభై మూడు యాభై తొమ్మిది అరవై ఒకటి అరవై ఏడు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై మూడు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ఏడు వీటిలో రెండు అంకెలు ప్రధాన కావాలి ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇక్కడ రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు అలాగే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇక్కడ రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు అయ్యాయి నాలుగు సరి సంఖ్య కాబట్టి ఇవి అబ్బో ఇక్కడ ఐదు మూడు రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు ఇది వస్తుంది ఇది అబ్బో సిక్స్టీ వన్ అవ్వదు సిక్స్టీ సెవెన్ అవ్వదు సెవెంటీ వన్ అవ్వదు సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది సెవెంటీ నైన్ అవ్వదు ఎయిటీ త్రీ అవ్వదు ఎయిటీ నైన్ అవ్వదు నైంటీ సెవెన్ అవ్వదు మనకి అయ్యే విన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు అయ్యే రెండు అంకెల సంఖ్యలు నాలుగు ఉన్నాయి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లు రెండు సెంటీమీటర్లు పొలతలుగా గల పెట్టిలో పెట్టగల పెన్సిల్ యొక్క గరిష్ట పొడవు ఎంత అని అడిగారు అంటే దీర్ఘ దీర్ఘగణం యొక్క కర్ణం కావాలి దీర్ఘగణం యొక్క కర్ణం డి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ యూనిట్ ఇక్కడ ఎల్ ఏమో మనకి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు బి ఆరు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు హెచ్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు వంద ప్లస్ నాలుగు నూట నాలుగు నూట నాలుగు నాలుగో టేబుల్లో పోతుందని చూద్దాం నాలుగు ఇరవై ఆరు నూట నాలుగు రూట్ రూట్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ ట్వంటీ సిక్స్ సో టూ రూట్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఒక భిన్నంలో లవము హారం కంటే ఆరు తక్కువ లవముకు మూడు కలిపితే ఆ భిన్నం రెండు బై మూడు అయితే ఆ భిన్నం ఏదే అని లవము హారం కంటే ఆరు తక్కువ ఇక్కడ లవము హారం కంటే ఆరు ఎక్కువ ఉంది ఈ ఆప్షన్ కాదు ఇక్కడ లవము హారం కంటే ఆరు తక్కువ ఉంది ఈ ఆప్షన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా లవము హారం కంటే ఆరు తక్కువ ఉంది ఈ ఆప్షన్ కూడా అవ్వచ్చు ఇక్కడ లవము హారం కంటే ఆరు ఎక్కువ ఉంది ఈ ఆప్షన్ కాదు ఈ రెండింటినీ చెక్ చేస్తాం సెకండ్ కండిషన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో లవానికి మూడు కలిపితే రెండు బై మూడు అవ్వాలి లవం ఏడు ఏడు ప్లస్ మూడు బై పదమూడు పది బై పదమూడు 
పెండింట్లోనే పోయే అకౌంట్ లేదు కాబట్టి ఇది టూ బై త్రీ అయ్యే అవకాశం లేదు సో సెకండ్ ఆప్షన్ కావాలి థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం లవానికి మూడు కలపమాన త్రీ ప్లస్ త్రీ బై నైన్ సిక్స్ బై నైన్ మూడు రెండు మూడు మూడు టూ బై త్రీ సో ఆ భిన్నం టూ బై త్రీ అయింది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఇతరత్రు భుజం కొలత ఐదు సెంటీమీటర్లు అయితే కర్ణం కూడా ఎంత అడిగారు కర్ణం డయాగ్నల్ చిత్రస్ర భుజానికి రూట్ టూ రెట్లు ఉంటుంది అంటే రూట్ టూ ఇంటూ భుజం మన భుజం కొలత ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇస్తారు కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ టూ ఫైవ్ రూట్ టూ సెంటీమీటర్ సో థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ ఆరోహణ క్రమంలో రాసిన పది పన్నెండు పద్నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ కామ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియో మధ్యగతం పంతొమ్మిది అయితే ఎక్స్ వ్యాల్యూ అంతా అడిగారు ఒకటి ఎన్ని రాసి ఇచ్చారు చూద్దాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు రాసి ఇచ్చారు అన్ని చూపులు కదా బేసింగ్ కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ స్థానంలో ఉన్నటువంటి అంశము మధ్యగతం అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ అంటే నాలుగవ అంశము మధ్యగతం అవుతుంది నాలుగో అంశం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగో అంశం ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ లెక్క ప్రకారము మధ్యగతం వాల్యూ పంతొమ్మిది ఇచ్చారు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పంతొమ్మిది ప్లస్ మూడు ఇరవై రెండు సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇరవై రెండు సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ సంభావ త్రిభుజం యొక్క చుట్టూ కొలత ట్వల్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని వయసులే ఎంత అడిగారు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వల్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్ అయితే వైశాల్యం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చుట్టుకోలు తెచ్చినప్పుడు వైశాల్యం కనుగొనే ఫార్ములా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ పీ బై సిక్స్ ఓల్ రూట్ త్రీ ఇంటూ పీ వాల్యూ మనకి ట్వల్ రూట్ త్రీ ఇచ్చారు ట్వల్ రూట్ త్రీ బై సిక్స్ ఓల్ రూట్ త్రీ ఇంటూ ట్వల్వ్ ఇంటూ ట్వల్వ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఆరు రెండు పన్నెండు ఆరు రెండు పన్నెండు రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ త్రీ మూడు రెండు ఆరు ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండు రూట్ త్రీ సో వైసార్ యూ ట్వల్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఒక మెకానిక్ పాత బైక్ని ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల రూపాయలకు కొన్నాడు కొన్న తర్వాత దాని మీద మరమ్మతులు చేయించడానికి ఐదు వేల మూడు వందల వెచ్చించాడు దానిని ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు రూపాయలు కన్నాడు అయితే లాభం ఎంత అడిగింది లాభం శాతంలో అడిగారు కొన్న వేల ఇది కొద్దు ఇరవై ఒక వేల మూడు వందలు ప్లస్ ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు ఇరవై ఏడు వేల వంద కొన్న వేల ఇరవై ఏడు వేల వంద అమ్మిన వేల ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు అమ్మిన వేల కొన్న వేల కంటే ఎక్కువగా ఉంది అమ్మిన వేల గ్రేటర్ దాన్ కొన్న వేల కాబట్టి లాభం వస్తుంది లాభము ఇది ఒకటి అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల అమ్మిన వేల ఏమో ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు కొన్న వేల ఇరవై ఏడు వేల వంద తీస్తే ఆరు వేల ఐదు వందల నాలుగు రూపాయలు లాభం ఆరు వేల ఐదు వందల నాలుగు వాళ్ళ ప్రతిలో అడిగింది లాభ శాతం లాభ శాతము ఇది ఒకటి లాభము పై కొన్న వేల ఇంటూ వంద లాభం వచ్చేసరికి ఆరు వేల ఐదు వందల నాలుగు బై కొన్న వేల ఇరవై ఏడు వేల వంద ఇంటూ వంద టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి ఇరవై నాలుగులు ఆరు వేల ఐదు వందల నాలుగు సో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ సౌ స్టో రాగిల్ లేని త్రిభుజం ఏదని అడిగారు విశ్వంభావ త్రిభుజానికి సౌస్టో రాకులు ఉండవు ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ సమదివాహ నమ్మకోణ త్రిభుజానికి ఒక సౌస్టో రాక్ ఉంటుంది సమభావ త్రిభుజానికి మూడు సౌస్టో రాకులు ఉంటాయి 
సమర్థ విభావ త్రిభుజానికి ఒక సౌష్టవ రాక ఉంటుంది సౌష్టవ రాక లేనిదే ఇక సంభావ రెండు సంఖ్యల కాసాగు పదహారు వాటి లబ్ధం మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అయితే కాసాగు అంత అడిగారు అండి కాసాగు ఇంటూ కాసాబా ఈక్వల్ టు ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యల లబ్ధం ఎల్ ఇంటూ జి ఈక్వల్ టు ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏ కమ బి అనుకుంటే ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది మనకి ఎల్ల కాసాగ్ వచ్చేసరికి పదహారు ఇచ్చారు గాసాబ తెలీదు ఏ ఇంటు బి వాల్యూ మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సో జి ఈక్వల్ టు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది బై పదహారు ఫోర్ టైప్ నాలుగు నాలుగులు నాలుగు తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సార్ మళ్ళా ఫోర్ టైప్ నాలుగు రెండు వందల నలభై మూడు సో గాసాబ్ వచ్చేసరికి రెండు వందల నలభై మూడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది ఇవ్వబడిన దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం కొనుక్కోండి అని మధ్యగతం కొనుక్కోవాలంటే ఇచ్చిన రాసిన ఆరోహణ క్రమంలో కానీ అవరోహణ క్రమంలో కానీ రాయాలి మనం ఆరోహణ క్రమంలో రాసాం మొదటి అంశం మూడు మూడు తర్వాత నాలుగు నాలుగు తర్వాత తొమ్మిది తర్వాత పది తర్వాత పన్నెండు పన్నెండు తర్వాత పదిహేను పదిహేను తర్వాత పదిహేడు పదిహేడు తర్వాత ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు తర్వాత నలభై ఏడు తర్వాత నలభై ఎనిమిది తరువాత డెబ్బై ఐదు తర్వాత ఎనభై ఒకటి ఇచ్చిన రాసిన సంఖ్య ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు రాసుల సంఖ్య సరి సంఖ్య ఇచ్చాడు రాసుల సంఖ్య సరి సంఖ్య అయితే ఎన్ బై టూ ఎంబై టూ ప్లస్ వన్ అవర్ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాసుడు యొక్క సరాసరి మధ్యగతం ఉంటుంది ఎనభై టూ అంటే పన్నెండు బై రెండు ఆరో అంశము ఏడో అంశము ఈ యొక్క సరాసరి మధ్యగతం ఉంటుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరో అంశం పదిహేను ఏడో అంశం పదిహేడు వాటి యొక్క సరాసరి పదిహేను ప్లస్ పదిహేడు బై రెండు ముప్పై రెండు బై రెండు ముప్పై రెండు బై రెండు అంటే పదహారు మధ్యగతం పదహారు సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది